அனைவருக்கும் வணக்கம் சகாரா சரல் தூதோ சகாரா பூக்கள் பூத்ததோ என் விண்வெளி தலைக்கு மேல் திறந்ததே அடராம் அந்த வெண்ணிலா வீட்டுக்குள் நுழைந்ததோ அது என்னுடன் தேநீர் கொண்டதா ஓர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் சேமித்த காதல் இது நூறாயிரம் ஆண்டுகள் தாண்டியும் வாழும் இது இந்த பாடலை கேட்கும்போது ரொம்ப மிக முக்கியமான புரிதல் ஏற்படுங்கிறதுக்காக தான் இந்த பாடலோட தொடங்குறேன் முக்கியமாக இன்றைக்கி செய்தி என்னென்னா மார்ச் இருபத்தி ஒன்று உலகத்தின் தலை சிறந்த ஞானியான ரஜினி சோஷ் அவர்கள் ஞானமடைந்த நாள் இந்த ஞானமடைந்த நாளை பற்றி மாணவர்கள் பருவத்தில் இருக்கும்போதே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் குறிப்பாக கல்வி கல்லூ பள்ளி கல்லூரியில் படிக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஞானமடைதல் எப்படின்னா ஒரு பெண் ஒரு ஆண் எப்படி பூ பொய்தாங்களோ இன் இங்கிலீஷ் வி யூஸ் டு கால் பிபர்ட்டி த அட் த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டின் டு ஃபோர்டீன் த பாய் ஆர் கேர்ள் இஸ் டேனிங் த பிபர்ட்டி இட்ஸ் காமன் ஃபார் போத் அதாவது ஆணும் ஆண் குழந்தையும் பெண் குழந்தையும் ரெண்டு பேருமே அந்த பதிமூணு பதினான்காவது அகவையில் எப்படி வந்து பூ பெய்துறாங்கன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அழகாக இங்கிலீஷில் பிபர்ட்டிங்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இந்த அட்டனிங் த அல்டிமேட் பிளஸ் ஆர் என்லைட்டன்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஞானம் அடைதல் குறிப்பாக ஏற்கனவே நம்ம நிறைய வீடியோவில் பேசியிருக்கோம் இந்த அந்த ஃபோர்டீன் டு நைன்டீன் பீரியட் வந்து ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் பீரியடும் போகும் அந்த பீரியடில் கூட இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அதாவது வந்து ஒரு செல்ஃப் ரியலைஸ்டு ஸ்டேட்டுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது அதாவது வந்து தன்னை உணவதற்கான வாய்ப்பும் சாத்தியக்கூறுகளும் ஒரு மனிதனுக்கு முதல்ல இனிஷியலாக கிடைக்கிற ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினாலு பத்தொம்பது வயது அதற்கு பிறகு இதை தவற விட்டுட்டா ஏன்னா இதற்கான படிப்பினைகள் உங்கள் கல்லூரி பள்ளியில் வந்து சுத்தமாக கிடையாது ஆனால் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது மிக அவசியம் ஆன்மீக அறிவியல் பற்றி புரிதல் இல்லாத ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு திருப்திகரமான வாழ்க்கையை வாழ முடியாது இதுதான் நம்மளுடைய திருவள்ளுவருடைய திருக்குறள்லையும் பார்க்க முடியும் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் ஆனால் ஏற்கனவே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் திருவள்ளுவர் வந்து பள்ளியில் இல்லை கல்லூரி பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து வந்தவர் அல்ல அது ஒரு ஞான நிலை அடைந்த பிறகு தான் அவருக்கு வந்து ஞான வெட்டியான் திருக்குறள் போன்ற நூல்களை எழுத முடிந்தது நம்மளுடைய முன்னோர்களான சித்தூர்கள் இவர்களெல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது இவர்கள்லாம் எந்த கல்வி கல்லூரிகளையும் படிக்கல அப்போ எப்படி படித்தாங்கன்னா தமிழ் படித்தவன் தான் தமிழ் படித்தவன் சொல்லுவாங்க தமிழ் படிக்கிறதுனா த ஒன் ஹூ ரியலைஸ்ட் ஹிம் செல்ஃப் ஆர் ஹர் செல்ஃப்னு சொல்லுவாங்க அதாவது யார் வந்து தன்னை புரிந்து கொள்கிறார்களோ இதை வந்து நமக்கு மெஜாரிட்டியாக நம்ம பார்க்குறது நம்மளுடைய புரிதல் வந்து வெளியே நோக்கிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும்போது அது நமக்கு ஒரு தெளிவான புரிதலை கடைசி வரைக்கும் வழங்குறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக குறைவு அப்போ ஒரு மனிதன் வந்து தன்னை நோக்கிய தேடல் அதாவது இன்னர் ஜேர்னி ஆஃப் லைஃப்னு சொல்கிறோம் உள்நோக்கிய தேடல் உட்புறமாக அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த உட்புறமான தேடலுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ஓஷோவோட ஞானமடைந்த நாளில் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒருத்த ஒருத்தருமே வந்து இந்த மனித வாழ்க்கையை வந்திருக்கிற நோக்கமே வந்து எப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு சில பதிவுகளில் பேசியிருப்போம் இந்த ஹியூமன்ஸ் ஆர் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ப்ரோக்ராம் ஏபிள் மைண்ட் எதாவது சொல்கிறேன்னா மனிதர்கள் வந்து அவங்க நம்ம என்ன சிந்தித்து செயலாற்றுறாங்களோ அதுதான் மனிதர்களோட வாழ் அதாவது அதுதான் வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் கூட அப்போ அந்த இறப்பையும் வந்து மனிதன் வந்து சூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து இறப்பை கூட நம்ம இப்போ தான் சாக போகிறோம் இத்தனை மணிக்கு அப்படிங்கிறது கூட நம்மளால் வந்து நம்மளால் வந்து அதை கண் நம்ம வந்து நிர்ணயித்து வாழ முடியும் இந்த வாழ்க்கையை அப்படி நிர்ணயித்து வாழ்கிறதுக்கு எது அவசியம்னா இந்த என்லைட்டன்மெண்ட் அதை பற்றி ஒரு புரிதல் இளமை இந்த இளமையான வயதிலே இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு சில பேர் பெரும்பாலும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் அபவுட் ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க இன்னும் சிக்மெண்ட் ஃபைட் போன்ற நிறைய உலக த உலகத்தின் தலை சிறந்த சைக்கலாஜிஸ்ட் அதாவது தலை சிறந்த மன நல அள மனநல உளவியாளர்கள் கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தான் வாழ்க்கையில் வந்து இந்த அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிங்கிற பாத்வியருக்கு போகணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்மளுடைய குறிப்பாக நம்மளுடைய இந்தியா அதாவது இந்திய ோட மண் எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த ஆன்மீகத்துக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் இருக்குது நம்ம வந்து உறுதியாக சொல்ல முடியும் நம்ம விவேகானந்தரை பற்றி படிக்கிறோம் ஆனால் விவேகானந்தர் என்ன செஞ்சாருங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது ராமலிங்கர் அடிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி மிஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறத விட என்லைட்டன் மிஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இவங்களை பற்றி அதாவது ஞானம் அடைந்த பெரியவர்களை பற்றி பேசும்போது இவங்களாம் என்ன செய்தாங்க எப்படி அந்த ஸ்டேட் அடைஞ்சாங்கன்னு பார்க்கணும் இவங்க எங்கேயாவது கல்லூரி பள்ளிக்கு போய் படித்தாங்களா இல்லை ஏதாவது ஆசிரியர்கள் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை இந்த இடத்துல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் குருநாதன் சொல்லுவோம் கல்வி சொல்லிக் கொடுக்குறவரும் கல்வி சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு ஆசிரியர் கல்லூரியில் இருக்கிறவங்க வந்து பேராசிரியர்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒரு தொழில் சொல்லிக் கொடுத்தா ஆசான் அப
என்ன செய்வாங்கன்னா இவங்க வந்து கார்பன் காப்பீஸ் அவங்க ஏற்கனவே படித்த விஷயங்களை தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்போ அவங்களுக்குள்ள அவங்களோட அனுபவ அவங்க அவங்களுடைய அந்த ஆத்தன்டிக்கான விஷயங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு சொல்லித்தராங்களா வழிகாட்டுறாங்களா நிச்சயமாக இல்லை அப்போ விவேகானந்தர் முதல் ராமலிங்கடிகளார் திருக்குறள் எழுதிய திருவள்ளுவர் திருமூலர் ரஜினிஷ் ஓஷோ இன்னும் நம்மளுடைய அந்த ஜீசஸ் பூதா கிருஷ்ணா அல்லா இவங்க எல்லாம் கபீர் தாஸ் ரபேகா மீரா இவங்கெல்லாம் அடிக்கிட்டே போகலாம் அந்த ஞானம் அடைஞ்சவங்க இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த அந்த உள்முக தேடல் அதான் என்ன சொல்லுறதுனா அ செல்ஃப் ரியலைஸ்டு ஒன் அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது ஆன்மீகம்னு சொல்லுவாங்க அதை ஆன்மீகம்னா ஆன்மாவை மிகைப்படுத்தல்னு சொல்கிறாங்க ஆன்மா மிகைப்படுத்த மீன் த சம்திங் தி ஹவ் இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு த பாடி அண்ட் மைண்ட் பட் ஸ்டில் இட் இஸ் வெரி சிக்னிஃபிகன்ட் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுறேன்னா நம்ம வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் போது நம்மளுடைய படிப்பு நம்மளுடைய கல்வி தொகுதி நம்மளோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணாமல் எவ்வளோ இஸ் எ பியூர் கான்சியஸ்னஸ் ஆர் எவ்வளோ இஸ் எ அவேர்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு விழிப்புணர்வு நிலை அந்த விழிப்புணர்வுக்கு போகிறமாங்கிறதா ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விங்க அந்த விழிப்புணர்வு போக வைக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த குறிப்பிட்ட இந்த கல்வி நமக்கு தேவைப்படுது கல்வினா ஆன்மீக கல்வி ஆன்மீகத்தை பற்றி புரிதல் ஏன்னா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை நிறைவடைவதற்கு நான்கு விதமான புரிதல்கள் ரொம்ப அவசியம் ஒன்று வந்து சொசைட்டியல் நீட்ஸ் அதாவது சமூகம் சார்ந்த நம்மளுடைய புரிதல்கள் த செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் எக்கனாமிக்கல் ஃப்ரீடம் அதாவது பொருளாதாரம் சார்ந்த சுதந்திரம் சொசைட்டியல் ஃப்ரீடம் எக்கனாமிக்கல் ஃப்ரீடம் த தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் அபவுட் த ஹியூமன் லைஃப் த சைக்கலாஜிக்கல் ஃப்ரீடம் அதாவது உளவியல் ரீதியான சுதந்திரம் ஒரு மனிதனுக்கு மிக அவசியம் மனம் என்றால் என்ன மனம் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது இதை புரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய படி படித்தாலும் இல்லை வேறு எந்த தொழில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் நீங்கள் மாணவனாக இருக்கலாம் இல்லை பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கலாம் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் ஹவு த பிரெயின் ஒர்க்ஸ் ஹவு த ஹியூமன் பிரெயின் இஸ் ஒர்க்கிங் வாட் சைக்கலாஜிஸ் சைக்கலாஜிஸ் சேஸ் அபவுட் இட் அதாவது மன அதாவது உளவியல் வல்லுநர்கள் வந்து இந்த மூளையை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க உங்கள் மூளை எப்படி இருக்குது அவங்க சொல்கிறது உங்கள் மூளை செயலாற்றதும் சரிதானா ஒரு ஒரு சூழ்நிலைகளிலும் எஸ்பெஷலி ஹியூமன்ஸ் ஆர் கன்சர்ன் வி ஆர் மோஸ்ட் எமோஷனல் அதான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ வி ஆர் வெரி வி ஆர் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் தட் பிகாஸ் இன்னொரு உயிரிக்கு இல்லாத ஒரு விஷயம் வந்து வி ஹாவ் த திங்கிங் ப்ராசஸ் தட்ஸ் த தட் இஸ் த ஒன்லி திங் டிஃபரிங் ஃப்ரம் அதர் அனிமல் பிகாஸ் ஹியூமன் ஆல்சே சோசியல் அனிமல்னு சொன்னாங்க மனிதனும் ஒரு மனிதனும் ஒரு சமூக விலங்கு என்றாலும் கூட மற்ற விலங்குகள்லேருந்து நமக்கு வேறுபடுற வித்திய விஷயமே வந்து மனிதனால் சிந்திக்க முடியும் பட் ஸ்டில் வி ஹவ் சோ மெனி லேபிள்ஸ் அரவுண்ட் அஸ் வி ஹவ் சோ மெனி மார்க்ஸ் பர்சனல் வி ஹவ் சோ மெனி பர்சனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம சுற்றி இருக்கும்போதும் எப்படி வந்து நம்மளால் வந்து நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சிக்க முடியுது பிகாஸ் எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி ஆன்சர்ஸ் ஆர் தேர் அவைலபிள் இந்த மார்க்கெட் அவைலபிள் இந்த ஸ்கூல் காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறோம் அங்கெல்லாம் ஏற்கனவே பதில் விலை இருக்குது அப்போ நம்ம கேள்வி கேட்டு அந்த பதிலை தெரிஞ்சு கொடுத்ததோட ஏற்கனவே யார் கேள்வி கேட்டாங்களோ அந்த கேள்விக்கான பதில் நமக்கும் கொடுத்துட்றாங்க அப்போ ஒரு கேள்வி நம்மள்ட்ட எழுப்பும் போது ஏற்கனவே உள்ள பதில்களை தான் சொல்கிறோமே தவிர புதிதாக ஒருத்த ஒருத்தவங்களும் அவங்களுடைய அனுபவத்துலேருந்து எந்த பதில்களையும் சொல்லி சொல்கிறதில்லை ஸோ அதை புரிஞ்சு கொள்வதற்காகத்தான் இந்த அகக்கல்விங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் முக்கிய முக அதை வந்து உள் உள் நம்ம வந்து உள்ளுக்கு போகணும் இந்த உள்ளுக்கு போகிறதுக்கான வழிமுறை தான் இந்த ஆன்மீக கல்வி இந்த ஆன்மீக அறிவியல் சயின்ஸ் இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம கற்றுக்கிறது வாழ்க்கைக்கு மிக அவசியம் இந்த ரஜினி ஸ்போஸோட இந்த என்லைட்மெண்ட் டேவில் நீங்கள் இதை தான் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஏற்கனவே இந்த பதிவோட ஆரம்பத்தில் பேசின மாதிரி எப்படி வந்து பிபர்ட்டி எப்படி வந்து பூ பெய்கிற நாளை சொல்ல முடியுதோ ஒரு பெண்ணுக்கு ஆனக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஞானம் அடைகிற நாளையும் ஒருத்த ஒருத்தவங்களும் தெரிஞ்சிக்க முடியும் வாழ்க்கை எப்படி வாழ்வங்கிறது அப்போ அந்த தெரிஞ்சிக்க முடியறதுக்கு முன்னாடி முதல் அவசியம் சொல்லுவாங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த குரு என்பவர் நீங்கள் காலேஜ் ஸ்கூலில் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கும்போது உங்களுக்கு சொல்லி தடுக்க கொடுக்குறவர்கள் குருமார்கள் அல்ல அவங்க வந்து ஆசிரியர்கள் தே ஆர் ஜஸ்ட் கார்பன் காப்பீஸ் அவங்க வந்து என்னென்னா அவங்க என்ன படித்தாங்களோ அதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த வேர்ல்ட் லைஃப் எக்ஸ் அதாவது வேர்ல்டு எக்கனாமிக்கல் ஃப்ரீடம் உங்களை வந்து ஒரு பொருளாதார சுதந்திரத்துக்காக பொருளாதார தேவைக்காக உங்களை தயார்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு குருங்கிறது யாராக முடியுமா அந்த ஆன்மீகத்தை அனுபவத்தை கடந்து போனவங்க மட்டும்தான் குருவாக இருக்க முடியும் அந்த குரு லிஸ்ட்டில் தான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட புத்தர் ஜீசஸ் அல்லா கிருஷ்ணா கோஷு மீரா கபீர் ரபேகா நம்மளோட ராமலிங்கடி
அப்போ யாருக்கு தாகம் இருக்கோ அவங்களுக்கு அந்த அதை பொறுத்து தான் இப்போ தண்ணி தாகம் எடுத்தால் குடிக்கும் ஒரு சில பேருக்கு அந்த நினைப்பே வரதே இல்லாமல் போகிறதுக்கும் இன்னொன்று வந்து அதை பற்றி புரிதல்களே வராமல் வாழ்ந்து போகிறதுக்கும் காரணம் என்னென்னா அதை பற்றிய படிப்பணிகள் எங்கும் இல்லை கேட்பாங்க இதை பற்றி எங்களுக்கு பள்ளி கல்லூரியில் எதுவுமே சொல்ல எந்த ஆசிரியரும் பேசலை இதுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்னால் கேட்பாங்க நிச்சயமாக ஒரு ஒரு மனிதனும் சந்திக்கிற அநேக பிரச்சனைகளுக்கும் அவன் ப்ராப்ளமாக பார்க்குறான் இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவலிட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆன்மீகத்தில் எல்லா என்லைடன் மஸ் மாஸ்டர்ஸும் சொல்கிற ஒரே மெசேஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஸ்பிரி இவர் ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத்னு சொல்கிறாங்க பட் நம்ம என்ன படிக்கிறோம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் பிக் ப்ராப்ளம்ஸ் தே ஆர் வி ஹவ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் பிரச்சனைங்கிறது பெரிய பிரச்சனை தான் பிரச்சனை நம்ம தீர்த்து கட்டணும் தான் நம்ம முயற்சி பண்ணுறோம் ஸோ இந்த அடிப்படையில் இந்த ரஜினி சோஷலோட ஞானம் அடைந்த நாளில் ஒவ்வொரு நீங்கள் கல்லூரியில் படிக்கும் போதே இந்த பதிமூணு பதினாலு இருக்கீங்களோ பத்தொம்பதில் இருக்கீங்களோ எந்த அகவில் இருந்தாலும் இந்த ஞானம் அடைகிறதையும் ஒரு பூ பெய்த நாள் மாதிரி நீங்கள் வந்து புரிஞ்சு அதாவது அதை வந்து உங்களால் வந்து அறிந்து கொள்ள முடியும் இது யார் செஞ்சுக்க முடியும் யார் அடைகிறாங்களோ அவங்களால தான் இதை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் அவங்க அடைஞ்சிட்டாங்கிறதுக்கு நிறைய அறிவுரைகள் பற்றி நம்ம பேசுகிறது அதை பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதனால் இந்த பதிவோட நோக்கம் அது இல்லை அப்போ வந்து ஞானம் அடைகிறதையும் வந்து எப்படி பூ படைகிறீங்களோ பூ படையிறதுனா அதாவது எப்படி பிபர்ட்டி பிபர்ட்டி மீன் த பாடி இஸ் பயாலஜிக்கலி ஃபிட் டு ரீப்ரொடியூஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து உடல் வந்து இன்னொரு உயிரை உற்பத்தி செய்வதற்கு உற்பத்தி செய்வதற்கு தயாராகிற பீரியடு தான் அந்த தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் ஜஸ்ட் யூ ஆர் ரெடி அவ்வளோதான் ஒன்று வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து இவர் ஏதாவது ஒரு நியூ விங்ஸ் புதுசாக உங்களுக்கு ஒரு சிறகு கொடுத்தது மாதிரி தான் அந்த தேர்ட்டின் டு ஃபோர்டீன் அதே மாதிரி தான் இந்த ஞானம் அடைந்துடும் அப்போ இதுக்கான நீங்கள் வந்து இந்த தேர்ட்டின் டு ஃபோர்ட்டீன் வந்து இயல்பாகவே நடந்துடும் நீங்கள் அதுக்காக நீங்கள் போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இயல்பாகவே இந்த தேர்ட்டின் டு ஃபோர்ட்டீன் நடக்குது ஆனால் அந்த என்லைட்டன் மண்ணுங்கிற ஒன்று தான் அந்த ஞான நிலைங்கிறது உங்களுக்கு இயல்பாக நடக்குது ஆனால் இல்லை ஏன்னா ஸோ நம்ம வந்த நோக்கத்தோடு தான் அந்த லைஃப்பை வாழ்ந்துட்டுருக்குறோமாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அந்த முறையாக அதை கடந்து போகிறவங்களுக்கு தான் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற அந்த கன்ஸ்டன்ஸ் லாட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறேன்னா இவ் இவ்வாறு இந்த லாட் ஆஃப் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம் அதாவது நிறைய வந்து அந்த கட்டுப்பாட்டு முறைகள் இருக்கும்போது இப்போ இதுக்கான தேடல் வந்து மனிதன் வந்து விலகிடுறான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பீப்புள் ஆர் மோர் கன்சர்ன் அபவுட் தி சொசைட்டியல் ஃப்ரீடம் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் ஃப்ரீடம் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த சமூக ஏதாவது சமூகத்தினுடைய கட்டுப்பாடுகளுக்கு இடையிலையும் பொருளாதாரத்திற்கான நெருக்கடிகள் கிடையாமலே வாழ்ந்து மடிந்து விடுவதால் மனிதனுக்கு வந்து இந்த உளவியல் பற்றிய புரிதலோ இல்லை ஆன்மீகம் பற்றிய புரிதலோ இல்லாமல் போய்விடுகிறது அப்போ சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அண்டு ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்டிஃபிக் ட்ரூட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் இதன் அடி இதற்காகத்தான் இந்த பதிவில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ சின்ன வயசாகிடுச்சு எங்களுக்கு இதெல்லாம் நாங்கள் லாஸ்ட்டாக சில பேர் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து கடைசியாக தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன பொறுத்தவரையில் எனக்கு தெரிஞ்சது வரைக்கும் தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இதை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இதை பற்றி உண்மைகளை அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களோட வாய்ப்பு வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப செழிப்பாக இருக்கும் இயல்பாக இருக்கும் இல்லைன்னா பின்னாடி வந்து எல்லோரும் என்ன பண்ணி யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ரிப்பீட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் உங்களோட பெற்றோர்களை நீங்கள் திருப்பி செய்வீங்க உங்கள் ஆசிரியர்களை திருப்பி செய்வீங்க அப்போ ஹூ ஆர் யூ ஆத்தன்டிக்கலி அதாவது ரொம்ப உங்களுடைய உங்களுடைய அந்த பீயிங்லேருந்து உங்களுடைய அந்த விழிப்பு நிலையிலேருந்து நீங்கள் செயல்படுவீங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய கேள்வி அப்போது ஒரு மனிதன் விழிப்படைவதற்கு இது ரொம்ப அவசியம் இதான் அரை சவை கண் ஸ்டாப் நாட் டில் த கோல் இஸ் ரீச்சிங் சுவாமி விவேகானந்தர் ஸோ இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்கும்போது வாழ்க்கை சிறப்பாக வாழணும் இந்த ஞானம் அடைகிற நாளும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சினா வாழ்க்கை ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இந்த பதிவில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ஓஷோட ஞானம் அடைந்த நாளில் நீங்களும் ஞானம் அடைய முடியும் ரொம்ப எளிது மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவருமே வந்து ஞானம் அடைவதற்கான ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியும் ஆனால் அதற்கு முறையாக உங்களுடைய குருவை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டிய இல்லைனா அப்போ தான் வந்து ஒரு வழிகாட்டுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த குருவை தேர்வு செய்தது மூலமாக நிச்சயமாக நீங்கள் ஞானத்தை அடைய முடியும் ஞானத்தை அடைகிறது மூலமாக தான் இறைவன் அடைய முடியும் தன்னை உணர்வதும் இறைவனை உணர்வதும் மனிதனுக்கு மட்டுமே உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய வரம் மனிதன் என்பதும் தெய்வமாக்கலாம் நன்றி வணக்கம்